கடைசி நாட்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பத்து பதினைஞ்சு டிகிரி கடிதத்தில் சொல்லணுமான வேறுபாடு இருக்கலாம் எழுதுவதற்கும் வாழ்வதற்குமான வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடும் அவர் எழுத்தால நானும் இருக்கிறேன் ஒரு மனுஷனாகவும் இருக்கிறேன் சில உதாரணங்கள் சொன்னா சொல்ல முடியும் நான் எழுதுகிறேன் ஒரு நகைக்கடையும் வைத்திருக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் என்னுடைய எழுத்துல அவேசமான தர்மங்கள் நியாயங்கள் அறங்கள் எல்லாம் பேசுறாங்க ஆனா நகைக்கடை முதலாளியாகிய நான் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டுக்கு விலை வாங்கிட்டு பதினாறு கேரட் நகையை விற்பேனே ஆனால் அந்த படை பதவியை நான் மதிக்கிறேன் டெக்ஸ்டைல் துறையில் வேலை செஞ்சேன் நூறு சதமானம் காட்டம் என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒரு வேண்டியை எனக்கு விட்டு விட்டு அது ஒரு ரெண்டு தோ தோப்பு தோச்சு கட்டுறதுக்கு அப்புறம் சொல 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 சொரன்னு வந்தா எனக்கு தெரியுது டிஸ்கவுண்ட் முப்பத்தி பர்சன்ட் எடுக்கிறேன் நூறு சதமான காட்டனுக்கு விலை வாங்கி கொண்டு அது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் விஸ்கோஸ் எனக்கு விட்டு இருக்கிற ஒருவன் ஒரு எழுத்தாளராக கொண்டு கொண்டு உலகத்து அறம் பேசுவேன் பேசுவானே ஏனா எனக்கு அந்த எழுத்தின் மீது சந்தேகம் வாழ்வுக்கும் செயலுக்குமான எழுத்துக்குமான முரண்டு நான் ஒரு மகா இளைஞன் அல்ல நான் ஒரு மனிதனும் கூட வியாழக்கிழமை தோறும் கோவை புது உழவர் சந்தைக்கு வந்தீங்கன்னா என்ன நீங்க எங்க பார்க்கலாம் நானும் கூட வச்ச கத்திரிக்காய் சொத்தை தூக்கி வழி போட்டுட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு சுப்பிரமணியம் மாதிரியான நாட்டுகள் நாம் பார்க்கிற ஒரு விஷயம் அவர் பேசுகிற கோவில் இருக்கும் வாழ்க்கைக்குமான முரண்கள் மிக மிக குறை எனக்கு சொந்த அனுபவம் இருக்கு அதனாலதான் அந்த கோவில் நிரந்தரமாக வாழ்வதற்கு நான் முடிவெடுத்த காரணங்களில் அவரும் ஒருவர் என்று சொல்வதற்கான விஷயம் நான் புத்தகத்தை பேசுறதை விட மனிதனை பேசலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல என் தம்பி அவன் சிஐடியில பிடெக் படிச்சவன் அவன் எம்எஸ் படிச்சவன் அப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணுவான் அவனுடைய வகுப்பு தவறு தான் பிஹெச்டி காலேஜினுடைய பிரின்சிபல் அவனுடைய கிளாஸ் மேட் அவன் வந்து கொஞ்சம் பக்கியா இருப்பான் நெதர்லாண்ட்ஸ் ஒரு வேலைக்கு போன போது மாசி வட்டாங்க அங்க இருந்து கூப்பிடுறாங்க என் குழந்தைய வந்து எட்டாம் கிளாஸ் படிச்சவர் அவனுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது எங்க சித்தப்பா கட்டி கட்டி வச்சுட்டார் அவன் உடனே ஏதாவது கூப்பிட்டு இப்படி திரும்ப 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 இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்கன்னு சொன்னோம்னா அவங்க நெதர்லாந்துக்கு போயிருக்காங்கிற விஷயம் மாத்திரம் தான் எனக்கு தெரியும் உடனே இந்த கம்பெனிக்கு போன் பண்ணி என்னவாச்சுன்னு சொல்லி என் மகா அவங்க வந்து பிரான்சல் மெடிக்கல் காலேஜில் அவசர் அந்த கம்பெனியை தொடர்பு கொண்டு அவன் மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகிருக்க யாராவது உடல் ஒருவர் வந்து உடனே கிளம்பி வாங்கன்றாங்க நல்ல வேலையா வந்த பாஸ்போர்ட் இருந்தது அடுத்த நாள் காலையில நான் ஏகோ கோ சுப்பிரமணியம் போய் பார்த்தேன் அவர் உடனே தன்னுடைய நெதர்லாண்ட் சேல்ஸ் மேனேஜருக்கு ஒரு மெயில் டைப் பண்ணார் இப்படி என்னுடைய நண்பருடைய மக வரலாம் அவருடைய முதல் விமான பயணம் அது நீ எங்கே அவங்கள பார்த்துக்கணும் சரி ஆனா தன்னுடைய ரெண்டு டிராயரை தொடர்ந்து ஏதோ துளவரா இந்த துளவரா இருந்த ஃபைல் எடுக்கிறார் ஒரு முந்நூத்தி முப்பது அல்லது முந்நூத்தி நாற்பது டாலர் இருக்கும் அமெரிக்கன் டாலர் எங்கேயும் சேர்த்து எடுத்து இது அவருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றே கிடை கொடுத்தார் நடந்து பாம்பே போய் அந்த எம்பசியில ஸ்பெஷல் விசா வாங்கி பயணம் போய் அவங்க ஒரு வாரத்துல இறந்த அவனுடைய பிணத்தோட தெரியும் அந்த வருஷம் ஏதோ ஒரு வந்து என்னுடைய புத்தகத்தை கொடுப்பதற்காக அவருடைய அளவு நான் போயிருக்கேன் தீபாவளிக்கு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நாள் நிற்பார் 
வந்து அவருடைய நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களுக்காக ஒரு கிலோ
பட் அப்படியான அப்செக்ஷனபிளான எந்த சொல்லும் இல்லாம இருக்கும் பல விஷயங்களை பேசலாம் விமான பயணங்களை பத்தி பேசுற ஆகப்பட்ட ஜெயமான் குறிப்பிட்டிருக்காரு செல்வேந்திரன் பேசினார் ஆனா இப்போ ஒரு அக்டோபர் மாசத்துல ஒரு ரெண்டு வாரம் ஜெர்மனியில பிரான்ஸ்ல இருந்துட்டு அபுதாபியில இறங்கி ரெண்டு நேரம் தாவம் இருந்து கொச்சிக்கு பிளைட் பிடிச்சு வரணும் கொச்சியில இருந்து ஒரு வாரம் எங்காரெல்லாம் நான் பயன் போற வந்தாங்கன்னு எனக்கு திட்டம் சாப்பாடு வாங்குறாங்க நான் இப்போ போய் ஏது சீட் கேச்சு வாங்குறேன் வயசாகுது யூரினேஷன் ப்ராப்ளம் பாத்திரம் போக வேண்டியது இருக்கு அர்த்தம் தொந்தரவு பண்ணுங்கிறதுக்காக அந்த மூணாவது சீட்ல உட்கார்ந்து இருக்க சாப்பிட்றோம் அவங்க வந்து ஒரு டிஷ்ல வந்து குலோப் ஜாமுன் கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கிட்டு பிளேட்டை திருப்பி கொடுக்கற போது அந்த சாறு கூட எனக்கு மேல் சட்டை ஒரு சாறு சொல்லலாம் கட்சி படுத்து துடைக்கிறையான சொல்லலாம் ஆனா யாருக்கு வந்த விருப்பம் அப்படின்ட்டு உட்கார்ந்து இருக்கேன் என்ன அந்த ஏர் ஹோஸ்டஸ் தப்புன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் எனக்கு அது காய காய அந்த ஜீரம் வந்து மொற மொறன்னு இருக்கு அதை வந்து வச்சு கட் பண்ணி வீசின கழுத்தருக்கும் ஒரு கப்பி மொற மொறன்னு இருக்கு கொச்சியில வந்து மாற்ற முடியாது பிளைட்ல எங்க மாற்ற முடியும் இப்படி பல அனுபவங்களை பேசுற பல அனுபவங்கள் பேசுற முதியவர்கள் பேசி பேசுற எட்டு நாள் பாரிஸ்ல இருந்தேன் அதுல பல முறை நான் வந்து பஸ்ல போனேன் என் ட்ராப்ல போனேன் என் மூஞ்சிய பார்த்தா தெரியுது நான் ஏசியன் அப்படின்ட்டு வயசும் தெரியுது எந்த நெருக்கடியான பேருந்து ஏறினாலும் இப்படி பார்த்துட்டு ஒருத்தர் எரிச்சிக்கிறான் பிளீஸ் அப்படி முதியவர் பாரம்பரிய பெரியவுக்கரிசி பருப்பு எல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு பையில குடிச்சிட்டு எஸ் பதினேழு பஸ்ஸ குடிச்சிட்டு இருபத்தி மூணு ரூபா டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஒரு கையில கண்டிப்பா குடிச்சிட்டு பையன் கிழ வைக்க முடியாது கவிதா எல்லாம் உருண்டு நின்று இருக்கேன் என் பக்கத்து சீட்ல உட்காந்து ஒரு கல்லூரி மாணவன் செல்போன் அப்படி சொல்லிட்டு தெலுங்கு பாளையம் பிள்ளைகள் பிரிவுல நிறைய பள்ளி மாணவிகள் ஏறலாம் ஒரு ஒரு கூட்டம் ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளை வந்து எனக்கு முன்னாடி நின்று இவன் வந்து ரொம்ப அக்கறையா அப்பா அந்த பையன் கூட நான் வச்சுக்கிறேன் அது இல்ல அப்படின்னு அப்புறம் நான் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் நீ அந்த பிள்ளை செவுக்கு அடிக்கிற மாதிரி அந்த தலைக்கு அந்த தாத்தா நின்று இருக்காங்க பண்பாட்டு முரண்களை பல இடங்களில் சந்திக்கப்படியாங்கள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியினுடைய கேப்டனுடைய ஆண்டு வருமானம் நைன் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் தொண்ணூறு <laughs> மொழிகள் <laughs> 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 சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தையும் சொல்லும் இது நல்லதா யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தை சொல்லணும் பாரதியார் யாருன்னு கேட்டா சொல்லணும் சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா இதை எழுதலாம் ஒருத்தேன் இதுக்கு இசையமைக்கலாம் ஒருத்தேன் இதை படப்பிடிப்பு செய்யலாம் ஒருத்தேன் இதை விநியோகிக்கலாம் ஒருத்தேன் இதை போய் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு வரணும் நூறு ஆண்டு காலமாக தமிழ் சினிமா தமிழ் சமூகம் வந்து சினிமாங்கிற முகத்துக்கு பின்னாடி வந்து செத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ரொம்ப நுட்பமா ரொம்ப நவீனமா தர்றாரு 
தயிர் சாதத்திற்கு பதிலாக கம்பு சாதம் வைக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கோம்